হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আলোচনা করব প্রেগন্যান্ট মায়েদের জন্য পাঁচ ধরনের যে টিকা আছে সেই টিকা নিয়ে তো চলুন শুরু করা যাক টিকা ক্ষতিকর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে গর্ভাবস্থায় টিকা নিলে আপনি এবং আপনার সন্তান উভয়ই ক্ষতিকর সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাবেন গর্ভাবস্থায় টিকা নিলে আপনার সন্তানটি জন্মের কয়েক মাস পরেও তার টিকা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত নিরাপদ থাকে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আপনার গর্ভের সন্তানকে গুরুতর অসুখ থেকে রক্ষা করবে এবার আলোচনা করব গর্ভাবস্থায় যে পাঁচ ধরনের টিকা নেওয়া উচিত এক নম্বরে ফ্লু এর টিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল সংক্ষেপে সিসিডি বলে ফ্লু এর ঋতুতে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে মার্চের সময়টাতে যে সকল নারীরা গর্ভবতী হবে তাদেরকে ফ্লু শট নেওয়ার পরামর্শ দেয় ফ্লু এর টিকা মৃত ভাইরাস দিয়ে তৈরি বলে মা ও গর্ভজাত সন্তান উভয়ের জন্যই নিরাপদ কিন্তু ফ্লুমিস্ট এক ধরনের ন্যাজাল স্প্রে ভ্যাকসিন যা জীবন্ত ভাইরাস দিয়ে তৈরি হয় বলে এটি অবশ্যই এড়িয়ে যেতে হবে প্রেগনেন্ট নারীদের গর্ভাবস্থার মধ্যবর্তী সময়ে ফ্লুতে আক্রান্ত হলে তীব্র উপসর্গ বা নিউমোনিয়ার মতো জটিল অবস্থার ও সৃষ্টি করতে পারে মধ্যম মানের ফ্লুতে আক্রান্ত হলেও জ্বর মাথা ব্যথা পেশির ব্যথা গলা ব্যথা ও কাশির মতো যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গগুলো দেখা দেয় সাধারণত চার দিনেই উপসর্গগুলো কমতে থাকে তবে কাশি ও দুর্বলতা দুই সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে থাকতে পারে দুই নম্বরে যে টিকাগুলি নিতে হবে সেটি হচ্ছে টিটেনাস ডিপথেরিয়া পার্টোসিস বা টি ড্যাপ টিকা টি ট্যাপ গর্ভাবস্থার যে কোনো সময়ে নেওয়া যায় তবে গর্ভকালে সাতাশ থেকে ছত্রিশ মাসের মধ্যে নেওয়াটাই উপযুক্ত সময় এই টিকা টক্সয়েড ধরনের বলে গর্ভাবস্থায় নেওয়ার জন্য নিরাপদ টিটেনাসকে লকজও বলা হয় এর ফলে কেন্দ্রীয় স্নাউতন্ত্র আক্রান্ত হয় এবং পেশিতে বেদনাদায়ক খিচুনি হয় টিটেনাস সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া মাটিতে এবং পশুর বজ্রে পাওয়া যায় মানুষের শরীরের ত্বকের কোনো স্থানে কেটে গেলে এটি রক্তস্রোতে প্রবেশ করতে পারে আপনার শরীরের কোথাও গভীর ও ময়লা ক্ষতের সৃষ্টি হলে চিকিৎসকের স্মরণ্যপন্ন হতে ভুলবেন না গর্ভাবস্থায় টিটেনাসে আক্রান্ত হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে ডিপথেরিয়া শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণজনিত রোগ এর ফলে শ্বাসকষ্ট হওয়া প্যারালাইসিস হওয়া কমায় চলে যাওয়া এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে পার্টোসিস ব্যাকটেরিয়া ঘটিত চূড়ান্ত রকমের সংক্রামক রোগ এর ফলে ক্রমাগত ও গভীর কাশি হয় এবং উচ্চ শব্দ হয় বলে একে হুপিং কাশিও বলা হয় তিন নম্বরে হেপাটাইটিস বি এর টিকা গর্ভাবস্থায় হেপাটাইটিস বি এর টিকা নেওয়া নিরাপদ যদি আপনি স্বাস্থ্যকর্মী হন বা আপনার পরিবারের কেউ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে এই টিকা নিয়ে নেন হেপাটাইটিস বি ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ এর ফলে যকৃতের প্রদাহ বমি বমি ভাব ক্লান্তি এবং জন্ডিস দেখা দিতে পারে কিছু ক্ষেত্রে এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী লিভার ডিজিজ লিভার ক্যান্সার এবং মৃত্যু হতে পারে গর্ভবতী নারী যদি হেপাটাইটিস বিতে আক্রান্ত হন তাহলে ডেলিভারির সময় এই ইনফেকশন নবজাতকের মধ্যে ছড়াতে পারে সঠিকভাবে চিকিৎসা করা না হলে শিশুর পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় মারাত্মক যকৃতের রোগ হওয়ার ঝুঁকি থাকে সিসিডি এর মতে সকল গর্ভবতী নারীরই হেপাটাইটিস বি শনাক্তকরণের পরীক্ষা করানো উচিত কারণ অনেক সময় এই রোগটি তার উপস্থিতির জানান দেয় না চার নম্বরে হেপাটাইটিস এ এর টিকা নিতে হবে হেপাটাইটিস এ এর টিকা যকৃতের এমন রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয় যা সাধারণত ছড়াই সংক্রমিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে জ্বর ক্লান্তি ও বমি বমি ভাবের মতো লক্ষণগুলো দেখা দেয় এই রোগে আক্রান্ত হলে এটি হেপাটাইটিস বি এর সংক্রমণের মতো মারাত্মক রোগ নয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই অসুস্থতা গর্ভজাত সন্তানের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না বিরল ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস এ প্রি ম্যাচিওর লেবারের সৃষ্টি করতে পারে এবং নবজাতকের ইনফেকশনও হতে পারে পাঁচ নম্বর যে টিকাটি নিতে হবে সেটি হচ্ছে নিউমো কক্কাল ভ্যাকসিন আপনার যদি দীর্ঘমেয়াদী কোনো রোগ যেমন ডায়াবেটিস অথবা কিডনি রোগ থাকে তাহলে আপনার চিকিৎসক আপনাকে নিউমো কক্কাল ভ্যাকসিন নেওয়ার পরামর্শ দেবেন যা কয়েক ধরনের নিউমোনিয়া থেকে সুরক্ষা দেবে তবে একটা জিনিস সবাইকে মাথায় রাখতে হবে সেটি হল আপনি নিজে গর্ভবতী হলে বা আপনার পরিবার ও বন্ধুদের কেউ গর্ভবতী হলে এই টিকাগুলো সময় মতো যাতে নেওয়া হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন এর ফলে অনাগত শিশু মা উভয়ে নিরাপদ থাকবেন যে কোনো ভ্যাকসিন নেবার আগে অবশ্যই আপনার গাইনি ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে নিন এবং ভবিষ্যতে যাতে ট্র্যাক করা যায় এর জন্য কি ভ্যাকসিন দিচ্ছেন তার একটা চার্ট সংরক্ষণ রাখুন